हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल हॉस्पिटैलिटी अनप्लग मेरा नाम राजू शर्मा है और मैं हूं आपका होस्ट और आज जो हमारे गेस्ट है मैं क्या बताऊं उनके बारे में वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है 40 साल चार डेकेट से ज्यादा की एक्सपीरियंस है उनको उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है और वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से और सर जो है आई के प्रेसिडेंट भी हैं और और बहुत कुछ है अगर मैं सर के बारे में एक एक करके डिस्क्रिप्शन देने लगूँ तो शायद आज का दिन भी कम पड़ जाए तो इससे बेटर है कि सर से खुद ही हम डायरेक्टली बात कर ले आज और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है आ, क्योंकि आ, सर को इस तरह से आ, खोज पाना बहुत टफ है तो आ, ये हमारे लिए एक आ, बहुत ही खुशनसीबी की दिन है कि सर आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं चलिए डायरेक्टली बात करते हैं सर से सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे जितने भी ऑडियंस हैं वो या तो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या सर जो होटल में काम कर रहे हैं तो ऐसे ही व्यूअर्स हमारे ज़्यादा हैं तो उनको सर डेफिनेटली आपकी जर्नी जरूर सुननी होगी क्योंकि हम जितना भी आपके लिंक प्रोफाइल या कहीं पे भी चल जाए आपकी जो एक्चुअल जर्नी है आप जो कॉलेज से आपने पढ़ाई किया वहाँ से लेके अभी तक सर ये हमें जल्दी कहीं सुनने नहीं मिलती तो सर अगर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता पाए नहीं मेरी जर्नी बहुत ही बहुत ही अच्छी रही अभी तक और मुझे उम्मीद है आगे भी ऐसी चलती रहेगी और मेरी कोई ऐसी कहानी नहीं है जैसा कुछ नहीं है कि बचपन से मुझे बहुत शौक था कुकिंग का या ऐसा था कोई वो कोई इतना ज़रूरी नहीं भी है पर मेरे को तो सिर्फ होटल मैनेजमेंट जब मैंने ज्वाइन किया तो तो उस टाइम भी ज्वाइन ऐसा कोई रोल मॉडल तो नहीं थे तो मोस्टली यही दिमाग होता था कि शायद मैनेजर बनेंगे होटल के और उसको चलाएंगे लेकिन जब होटल का के अंदर आके जब कोर्स शुरू हुआ तो उसमें देखा कुकिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और मैंने नंबर ऑफ आर्ट जो है वो मैक्सिमम उसी में ही लगते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिलाए बाकी सब्जेक्ट्स के साथ तो उस जर्नी में उस टाइम जब मैंने वहाँ किचन में देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस डिपार्टमेंट में काम करना और वो भी शायद इसलिए भी था कि मैं अपने स्कूल टाइम पे भी और मैं मोस्टली बहुत प्रैक्टिकल साइड पे मैं ज़्यादा मेरा माइंड चलता था एप्लीकेशन पे स्टडी की और मैं साइंस स्टूडेंट था तो साइंस मॉड्यूल्स बहुत बनाता था एग्जीबिशन में पार्ट लेता था डिफरेंट डिफरेंट लुक फॉरवर्ड हमेशा कि कोई एग्जीबिशन हो तो कोई मॉडल बनाए तो तो वो वो भी करता था थोड़ी स्केचिंग कैजुअल पेंटिंग्स भी करता था तो हाथ से स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा था स्कूल के हर एक्टिविटी में पार्ट लेना क्लास का मॉनिटर भी ये भी जो उस तरह की एक्टिविटीज़ में मेरी लीडरशिप क्वालिटी थी वैसे एनसीसी में भी मैंने काफ़ी अच्छी सीनियर पोजीशन पे मैं रहा स्कूल में भी और कॉलेज में भी फिर एनसीसी के कैंप्स बड़े अच्छे अटेंड किए एडवांस लीडरशिप कोर्स एक नेशनल लेवल कैंप होता था तो इस तरह की मेरे अंदर था कुछ क्वालिटीज़ होंगी जरूर तो मैंने ये देखा कि मेरे को होटल टर्नशिप भी करने में भी तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं सिर्फ होटल के अंदर काम करूँगा और किचन में काम करूँगा सिर्फ बिकॉज मेरा जो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे के लिए पर्टिकुलरली होटल में बिकॉज इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और डिपार्टमेंट्स हैं तो आप होटल मैनेजमेंट के बाद ये जरूर चुन लीजिए अपनी पर्सनैलिटी तुम्हारी ब्रिंगिंग अप आपकी लैंग्वेज और आपका जो भी जैसे भी बिहेवियर है उस हिसाब से होटल में बहुत डिपार्टमेंट से जो आप चुन सकते हैं तो जो भी आपको वो सूट करता है जो आपका अच्छा लगता है आपको तो आप उसको कॉलेज के टाइम भी चुन लीजिए और उसके अंदर फिर काम करना शुरू करिए जैसे मानता हूँ जैसे कहते हैं कि मेरे में पैशन है या ये है मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे अंदर लाइकिंग होती है या तुम को पसंद करते हैं फिर आप पैशन क्रिएट करते हैं पैशन क्रिएट होता है फिर उसके अंदर आप बड़ा फोकस हो जाते हैं उसको समझने की भी ज़्यादा कोशिश करते हैं उसके बारे में पढ़ते भी ज़्यादा हैं उसमें टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करते हैं बाकी में आप थोड़ा कम कर देते हैं ये नहीं है कि उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते आप तो क्वालिफाई तो करना है आपको तो उसमें आप ज़्यादा हो जाता है उसमें तो आप पैशन क्रिएट हो जाता है तो फिर उसके लिए आप जॉब के लिए भी जब होटल में जा रहा है तो उसके लिए आप ज़्यादा फोकस करके पढ़ के जाते हैं कि मुझे इसी पर ही फोकस करना है और जाना है तो वही मेरी मेरे ख्याल में मेरा डिसीजन एक अच्छा था कि मैंने उसी के उसी से मेरे को फिर जॉब भी बड़ी शुरू में कॉलेज में बड़ा अच्छी प्लेसमेंट मेरी हो गई ओबराइज स्कूल में मैं ओबराइज में था 
ओवरऑल स्कूल मैनेजमेंट में वहाँ पे किचन ट्रेनिंग किया तो मेरा यही सजेशन होगा अगर क्योंकि आप अपने आप को देखो अपनी फैमिली को देखो अपने इन्वायरमेंट को देखो और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है होटल्स के अंदर कि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बड़े वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं तो आप जिसमें जाना चाहें उस पर आप अपना पैशन क्रिएट करिए उसके ऊपर स्टडी करिए फोकस करिए फिर तो उसमें आप बिल्कुल मास्टर बन जाइए उसको फिर तो कोई लुकिंग बैक है ही नहीं है उसका तो सर ऐसा था कि बचपन से आपको खाना बनाना पसंद था नहीं ऐसा कुछ नहीं था ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था मतलब पसंद क्या मतलब ये खाना बनाना कोई पसंद नहीं था बट खाने का टेस्ट की नॉलेज समझ थी थोड़ी सी दैट वो भी कह रहा हूँ जिस तरह आपकी ब्रिंगिंग अफेयर पे भी वो मदर्स से उस टाइम ज़्यादा फोकस होता था उनका भी फुल टाइम जॉब ही उनकी ऑक्यूपेशन ही खाना ही होता था तो उनका भी होता था कि ब्रेकफास्ट में लंच की प्लानिंग चल रही है लंच का डिनर की प्लानिंग है डिनर में नेक्स्ट वीक की प्लानिंग चल रही है उसी के से तो वही हम देखते हैं कि उस टाइम तो नहीं रियलाइज़ किया लेकिन अब देखते हैं जब प्रोफेशन में आके कि जो मदर्स को देखा था काम करते हुए वो जो इनपुट से इनडायरेक्टली हम समझते थे वो बड़े प्रोफेशन में वैसे ही चलते हैं अब कुकिंग में किचन में सबसे बड़ी चीज़ है प्लानिंग फोरकास्टिंग वो वही करती वो भी यही करती थी वो कौन सी सब्जी लेके आनी है रात को बनानी है कल बनाना है तो चने अभी बॉयल तो सोक करके रखने हैं तो प्लानिंग होती थी मतलब तो इसमें भी आपको अगर आपकी फोरकास्टिंग और आपकी प्लानिंग अगर ठीक नहीं है तो आपके रिजल्ट भी ठीक नहीं आएंगे आपका वो जो है वो आप जो करना चाहते हो होगा नहीं तो इस तरह बड़ी चीज़ें थी अब जैसा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है मैं काफ़ी एग्जाम्पल दे भी देता हूँ उसकी कि मदर की कि वो ये कहाँ करती थी नॉट इन दीज वर्ड पर उनका मतलब ये होता था कि खाना बनाने के लिए कोई पैसे नहीं ज़्यादा चाहिए तो मैं नॉलेज और स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो लोग उस टाइम पे ओल्ड टाइम पे मदर्स या थी बड़ी सिंपल सी सब्जी लेती थी ये लेती थी कई बार चीज़ें तोड़ के भी लाते थे पत्ते वगैरह उनको समझ थी तो उनका ना खाना खाना बड़ा स्वाद बनाती थी न्यूट्रिशन भी होता था उसमें तो वो कहा करती थी कि टू बड़ा सम्पटअस और सोलफुल फूड बनाने के लिए तो मैं स्किल चाहिए नॉलेज चाहिए पैसा नहीं चाहिए इतना ये नहीं है तो वही चीज़ अब प्रोफेशन में देखें तो शेफ का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्ट ऑफ फूड अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फूड बजट में नहीं है और आप वो अचीव नहीं कर रहे हैं जो बिजनेस की डिमांड है तो यू आर नॉट डूइंग यूर गुड जॉब जितना भी अच्छा खाना बना लो आप अल्टीमेटली रिजल्ट इज प्रोफिटेबिलिटी और तो अचीव करनी पड़ेगी आप जितना प्रोफिटेबिलिटी में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी आपकी अपनी भी तरक्की होगी आपको भी उतने ही पैसे मिलेंगे जो आप प्रोड्यूस करेंगे तो तो इम्पॉर्टेंस ये नहीं है कि कितना महंगा पैसा से खाना खरीदते हैं आप बात यह है कि आप एक सिंपल फूड को भी लेके अपने स्किल और नॉलेज से उसको वैल्यू एड करके आप उसको कितना महंगा बेच सकते हैं वो जो है वो होटल स्कूल में भी सिखाया जाता है और वो एक वही फ़र्क होता है एक प्रोफेशनली होटल स्कूल से ट्रेन होके काम करना और एक वैसे ही शौक से काम करके और फिर सीख लेने में पर लेकिन फ़र्क है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तो होटल स्कूल ज्वाइन करना चाहिए अगर होटल में किसी भी एरिया में काम करना है तो बिल्कुल बिल्कुल सर हम अग्री करते हैं आपसे और आ, आ, सर आप चार डेकेट कम से कम आप पैंतालीस साल अब तो पाँच पचास ही होने वाली है हो गई है तीन साल उम्र है इसके पैंतालीस साल फोर्टी हो गए आजकल के जनरेशन में तो लोग दो तीन साल में ही नौकरी छोड़ देते हैं फिर दूसरा किसी होटल में चल जाते हैं या फिर इंडस्ट्री ही बदल देते हैं ये हमने ट्रेन किया है तो सर क्या खास बात थी आई टी सी में जो आप पैतालीस साल तक वहाँ पे रुके अब ये एक मतलब मौके की बात है और आ, मैं उबराज में था तो उस टाइम पे ट्रेनिंग जो थी या जो मैंटरशिप भी होती थी होटल्स के अंदर वो किचन में मोस्टली वेस्टर्न फूड की होती थी और उस टाइम पे शेफ्स भी हम लोग उस टाइम काम करते थे अंडर वेस्टर्न शेफ्स ऑस्ट्रियन जर्मन वगैरह ये लोग शेफ थे तो उनकी ट्रेनिंग जो टू अंडरस्टैंड द टोटल ऑपरेशन ऑफ द किचन वो वेस्टर्न फूड में ही होता था क्योंकि बाकी जो सब डिपार्टमेंट थे वो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न किचन ही थे इंडियन किचन इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी तो जो जैसा बुचे शॉप है गाडमा ये है ये इज ऑल यू नो स्ट्रक्चरली 
ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किचन का होता था तो उसी में ट्रेनिंग लेते थे अब आई थिंक आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि ओबराई की जो ट्रेनिंग है मेरी इनिशियली आज भी मैं बड़े प्राउड से कहता हूँ कि मैं ओबराई स्कूल से हूँ मेरा जो ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ही बड़ी हाई लेवल और बड़ी एक्सेलेंट ट्रेनिंग होती थी वेरी डिसिप्लिन एंड ऑल दैट जो आज भी काम आती है बट दैट फॉर्चुनेट वॉज दैट आई मैंने आई को ज्वाइन कर लिया तो आई का जो फोकस था वो इंडियन पे था इंडियन फिलासफी पे ज़्यादा था तो ये इवन आप जितने भी होटल देखेंगे आई के ये मोस्टली आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट इज ऑल इंडियन बेस है और इनका उस टाइम होता भी था पंच लाइन भी होती थी वी गिव इंडिया लाइक नो बडी गिवस किचन ऑफ इंडिया यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग स्टार्ट एड अब मैंने भी आई टी ज्वाइन तो वेस्टर्न किचन में की थी लेकिन फिर मुझे लकीली मौका मिल गया थोड़ा किचन को हेड करने का एंड ऑल वो किचन को हेड करते समय मैंने रियलाइज कि मेरे को और मैंने थोड़ा मैंने फॉरेन ट्रैवल भी कर लिया उस टाइम मैं स्पेशली मतलब ये भी मैं कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं जब काम भी कर रहे हैं तो मैं सेल्फ डेवलपमेंट करनी बहुत जरूरी है आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपको कोई कंपनी सेल्फ डेवलपमेंट करे आपकी डेवलपमेंट करेगी अगर आप कुछ ट्वेंटी थर्टी परसेंट अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो आप जहाँ काम करते हैं उनको भी लगेगा कि कंपनी भी रियलाइज करेगी कि इसकी डेवलपमेंट करनी चाहिए वो इसको ये इसके अंदर पोटेंशियल है और ये तब कुछ भी करता है तो मैं बड़ी अपनी यंग एज में ही जो है कॉर्नल यूनिवर्सिटी चला गया था पढ़ने के लिए समर वेकेशन समर वेकेशन कोर्सेज करने के लिए और मैंने बड़ा उसके लिए काफ़ी मेहनत की थी कि किस चीज़ में कर लूँ तो अपने मेरे ख्याल में अपनी इनकम जो जो भी आप करते हैं आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में जरूर लगाइए कोई कोर्सेज भी करिए कुछ मैगजीन्स भी पढ़िए इंडस्ट्री की कुछ चीज़ें ये चीज़ें हुए तभी पैशन भी क्रिएट होता है आपका एक्सपोजर होता है तो वो करने के आने के बाद कॉर्नल से मेरे को जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई अच्छी तो एवरी सभी एजुकेशन या कोर्स करते हैं उसका फ़ायदा तो होता है कभी ना कभी जरूर फ़ायदा होता है तो फिर मेरे को वहाँ पे कॉर्नल में मेरे को ये रियलाइज हुआ था कि मेरे को इंडिया एज ए इंडियन मेरे को इंडियन खाना में एक्सपर्टीज होनी चाहिए ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई मैं वेस्टर्न फूड जानता हूँ लेकिन वेस्ट में कभी रहा नहीं मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती कोई यू नो तभी जैसे हम फ्रेंच फूड की ज़्यादा बात होती थी तो फिर वो खाना कल्चरली मेरे को नहीं समझ आती है जितना मैं इंडियन समझ सकता हूँ तो वो रियलाइजेशन मेरे को वहीं हुआ कॉर्नल में तो वहाँ जहाँ आके फिर आई में नेचुरली इंडियन का ज़्यादा था तो मैंने इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट किया इंडियन फूड में उसको समझने की कोशिश की पढ़ने की कोशिश की और उसके अंदर इतना अब इंडियन फूड में जितना आप पढ़ते रहे उतना ही आप डीप उसके अंदर जाते रहते हैं और उसमें बहुत चीज़ें सीखने को है जो कि बहुत इवन होटल स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी जो हमारी कल्चरल बुक्स में है जो उनमें चाहे वो स्क्रिप्ट छोटे छोटे पेजेज ही हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में हैं पर है बहुत कुछ सीखने को बहुत कुछ और बड़ी एग्जाम्पल्स हैं जो चीज़ें हम होटल स्कूल में इवन इंटरनेशनली सीखे जो कि वहाँ से हम सीख सकते हैं तो उससे फिर मेरे को इंडियन फूड में इंटरेस्ट हुआ तो वो भी एक बहुत बड़ा सर्वाइवल का रीज़न है मेरा आईटीसी में कि मैं इंडियन शेफ बन गया वेस्टर्न शेफ के बदले एंड इवन आज मुझे कहता है कि शेफ यू डोंट नो वेस्टर्न फूड तो आई डोंट से आई नो लिटल बिट बट आई से ओके आई डोंट नो बिकॉज आई एम इंडियन आई नो इंडियन फूड वाई शुड आई नो आई फील प्राउड दैट आई नो दैट फूड दिस फूड एंड ऑल दैट so indian in india also i know more of the north food in the north also i know more of the punjabi food you know i will not claim that i know you know east food also south i understand that food i can get better work from that chef better quality of food i can take that's my administration but he can cook better than me so food is so but this bhi aap region se hai this bhi aap indian made khane mein uske aap zarur master baniye ये मेरा सजेशन होगा हर एक को पर्टिकुलर इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है इतने रीजनल फूड्स हैं तो जो भी शेफ जिस भी रीजन से है उसकी तो उसको मास्टरी होनी चाहिए वो एक सोल्यूशन होना चाहिए उसको जीन का तो उसमें आपको दोनों एडवांटेज है एडवांटेज ये है कि अगर आप सबसे अच्छा जो नुआंसिस हैं और रूलमेंट्स ऑफ कुकिंग ऑफ फूड है 
वो आप अपने रीजनल फूड में बेस्ट सीख सकते हैं और अगर आप कुकिंग को सीख जाते हैं समझ जाते हैं तो दूसरी कुकिंग को ग्रास करना और पकाना और रिप्रोड्यूस करना बड़ा इजी हो जाता है आपकी समझ में फर्क आ जाता है तो अपने खाने को पहले सीखिए फिर दूसरे खाने को भी सीखिए उसमें काम करो उसमें जो भी पर अपने में मास्टरी होनी बड़ी जरूरी है तो वही एक कारण था कि बिकॉज कंपनी का फोकस भी इंडियन फूड पर था एंड देन अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स को कॉन्सेप्टाइज करने की फिर उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की कॉन्सेप्ट सभी थॉट होते हैं सबके बट अल्टीमेटली किचन को ही उस फूड को प्रोड्यूस करना पड़ता है क्रिएट करना पड़ता है फिर उसके फिर उसको कॉन्टीन्यूसली उसके स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं और कंसिस्टेंसी भी रखनी है उसके ऊपर दैन यू कम ऑन टू द इंग्रीडियंट तो इतना सारा काम हो जाता है एक पर एक चीज़ बन जाती है दूसरा रेस्टोरेंट तो आई का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है एक टूरिज्म इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर हॉस्पिटलिटी में कि बहुत आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं बुखारा है दम पुख्ता है दक्षिण है कबाब एंड करी है रॉयल बेगा है विच इज़ द लास्ट दैन आप रत्ना है द साउथ के तो बड़े आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स हैं टॉप रेस्टोरेंट्स में आते हैं वर्ल्ड के तो ये सब चीज़ें होते हुए कभी पता ही लगा कि पैंतालीस साल कैसे निकले हैं और फिर अगर आप काम करते रहते हैं कंटेम्प्रेरी भी रहते हैं अप टू डेट भी रहते हैं टाइम के हिसाब से तो बड़ी एवरी मोमेंट इज वेरी प्लेजरेबल एंड अचीवमेंट एंड हैप्पी सो टाइम इज पास इज वेरी फास्ट जी सलाम अग्री करते हैं आपसे और डेफिनेटली आपने तो कभी खाली देखकर काम नहीं किया होगा जब जितना हो सके काम करना है बस यही आप लोगों का मोटो था उस टाइम बिल्कुल सर आ, हम देख रहे थे और कि आपका जो डायरेक्ट इंट्रैक्शन भी हुआ है प्रिंस चार्ल्स अभी तो वो किंग है लेडी डायना थी और मिस हिलरी क्लिंटन और एंजेला मार्केल जो जर्मनी की हैं तो सर वो इंट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बताइए वो इंडिया में ही हुआ था नहीं लेडी ले, ले डायना प्रिंस चार्ल्स का तो जयपुर में सिटी बैलेंस में था उनका डिनर था अबाउट ट्वेंटी फाइव पीपल का जो मैं पर्सनली कुक एंड किया था तो उस टाइम उनके आफ्टर द डिनर बड़ा अच्छा इंटरेक्शन भी हुआ वो दोनों द केम टू मी आई वाज स्टैंडिंग ऑन वन साइड द केम टू मी एंड देन मेट एंड दे टॉक्ड अबाउट इंडियन फूड देयर ओन एक्सपीरियंस इन अदर प्लेसेस लास्ट थ्री फोर डेज एंड देन दे वर टॉकिंग वेरी मच विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट द इंडियन फूड हाउ इट इज कमिंग अप एंड डेवलपिंग इन इंग्लैंड एंड इज ऑलमोस्ट बिकम द आई मीन दैट टाइम आल्सो लाइक in 91 also the indian food was at a very high pedestal in england and people love it they started cooking food at home also the indian food so it was very interesting interaction with them and uh, uh, they were very very positive about food and they they love they even they eat in the their own palace also sometime and they do it so it was very interesting uh, very encouraging uh, conversation with them व्हाइट हाउस Uh, presidentship over and he mentioned in most memorable few things in that uh, dinner at bukhara so uh, that's quite uh, you know you feel good and you feel good and after the hillary clinton uh, whenever she came to india she always had a dinner in bukhara wow. and uh, they loved the you know few kebabs and particular sweets the firni they like the best so it was very uh, uh, you know very not conditions where we used to work you know and so it's a very small town davos it doesn't have a big infrastructure to work so so put everything together yes it needs a lot of uh, 
uh, planning, a lot of forecasting. We had a lot of trips also to organize everything over there. We went to the, uh, the butcher company, meat supply company, where you have to show them all the cuts and all that you want so that production can happen. So much before you start working, you know, on these things. And then you take the team over there, the every uh, person of your team over here, they're not used to working at minus 20 and fuels and everywhere is snow, nothing else, you know. <laughs> so we have to take care a lot of, uh, of the health thing also that they should not fall sick because say, you have limited number and you have to wait task to finish on particular date and time. So you prepare your people before only like, uh, if not much, we took our medicines also, but we like my whole team was on vitamin C, heavy dose of vitamin C for three months, you know. So they said, don't get, don't feel cold. So you have to plan everything like that. It's not the only food ingredients. And uh, so it's quite challenging. So there's different timing, you have to work, you know, the particular double is the best. The, uh, which odd, which we are not used to like that because uh, there is no movement happening when the forum starts, there's no movement can happen in the whole city. Everything is stopped. So we were cooking very close to the uh, where the the meeting happens, you know, across the road. So we had to vacate that place. We were cooking. We made a standby kitchen over there in a big one hall. But we had to vacate that place at four in the morning. Okay. Now, it, and we are cooking for dinner. But in the four in the morning, we had to leave that place. Everything is cooked, chilled, you know. Uh, in the refrigerator, in a particular infrastructure is very good, available. So everything was, you know, sealed, packed into the trolleys, refrigerated trolleys and all that. Four o'clock, put it in the truck and truck is parked outside the city. And we have nothing to do now. So we are just free. We can't move around in the city also much. But, so, but we are free, no work. Only at five o'clock the truck will come back, you know, where the dinner is. And then we have to like now finish the food, reheat the food quickly within a stipulated time and you know, put the buffet over there. So that's quite a different way as we work here. So, but infrastructure, like I remember the, um, the this NDTV journalist was there, uh, Sin was then. He asked me, he said, Chef, uh, oh, you must be under pressure. Uh, is it 4,000 people dinner so far out and this and that. I said, no, it doesn't make any difference. Say, you see, as food, whether it's say 4,000 people or for two people, the pressure doesn't change because your responsibility doesn't change. For two people, if you're organizing a dinner, it is for them, for those two people, it's as important dinner for them, you know, or you do for 4,000 people. So you have to work with the same attitude, with the same responsibility. If the larger number doesn't make that much of you know, the that bigger infrastructure you make to do it. So, but the responsibility level doesn't change. So that's the, what you have to perform and you have to create the quality. It doesn't matter two people or 4,000 people. So that's very interesting in this profession, you know, uh, that the, in the mind, you have to be, you know, very stable and you have to handle the things very calmly and nicely you have, and create the atmosphere, the people who are working, a very happy atmosphere. So that everybody put the best to that to achieve what we want to achieve. So things happen. So, sir, how many days do you have this event? How many days do you have to stay in the World Economic Forum? How many days do you have to stay in the no, we were there about, uh, about eight, nine days for one dinner. Because every day some preparation start. A lot of people are hired locally to work over there. The complete kitchen, the room is like this. With the services are there. But you have to plug in and you have to hire the whole equipment. You put it over there. So they lot of work. And boys also need one or two days to get climatized, you know, because it's all snow everywhere. <laughs> Sir, you are the president of the IFCA, so sir, how do you work with this organization? See, it all happens by traveling the world here and there. I've been to many, many countries and I've interacted with many chefs outside and attended 
did many courses also in the unit. And realized that every country has uh, chefs uh, forum, the associations, or, and all these associations are not uh, unions. They are associations for the development of the fraternity or for the profession, to work for the profession. So uh, it was realized that India and some way the countries like even America, even France, uh, they are 100 year old organizations. Okay. They are not new, the new realization of somebody had, you know. It's a very old organization, England and Germany, very, very old organization. So when they interact with them, they realize okay, what are the benefits of this. Then this idea was brought into India and met with few chefs and all that. I'm one of the founders to do this thing. So we made a small forum, uh, you know, in Delhi. It's called Indian Culinary Forum then. And in the first time we did in, in competition also. After that we could not do till even till today. It just happened in 91, uh, culinary competition. So it was realized that we, the, that, and then you see the other professions also in India, like medical or engineer, like medical also have a IMA, Indian Medical Association. Because every profession need to have a group where people can interact and the group can work for the profession and protect the profession from the, uh, you know, which, where the people can't go wrong or the wrong people, should, where you can exchange your ideas, interact with each people, learn from each other. In isolation, you cannot learn. You, no profession people can learn in isolation. They have to interact. They have to take help of each other, you know. Like now in India, it started to take help of each other. And you people might not believe, but sometimes uh, it happened that we have taken, we have some lot of, uh, you know, some function or something has happened and you, you shot a material or something. You borrow from the other hotel. Okay. It happened. It, you know, now things have changed, but about 25, 30 years back, supplies and all that were a little difficult. So you should borrow from each other. And people used to help each other. That's what the professional association or togetherness was there. So that all was started. Then we then there's a word body, word chefs. Uh, it's a word association of chefs societies, which is also a hundred year old. Escoffier was the first president of this body. And uh, when we when we became the member, there were about sixty countries were already member of the word body. India was not the member. So I attended in 91, 92 I think, 92, first time I attended the World Congress in uh, Singapore. So I come to know, so I went there, I attended, India was not a member, but you can attend otherwise also. So there I thought, okay, India should be on this platform, they must become member of this association, you know. Otherwise, uh, and realized over there, like in, in, they, in India also, we have all associations. Like Indian Olympic Association. Now you can't go to the international games if local body is not a member of the world body. So you know they were already they were this is but we were not aware so much about that. So when you realize that if Indian chefs can only reach to the international platform if we are part of their body, that will only give us the expose and they will be exposed of India. That what is India. I remember in Cornell when I went and um, when I was working, I was also in the same uniform, the chef uniform. The one of the chef asked me, oh, you have chefs in India? So that was okay, that was 78, 79, it was long time back, but, but that's the exposure people have. So you have to reach professionally to the international platform to tell them what is India. And that changed everything, you know, that will make the difference in tourist, tourism also, economy also, you know, everything. You know, people will have a, and particularly India, I think we should reach to the, now things have changed, but that time, the biggest issue of the tourists used to be the food in India. People used to come, a lot of advisories when they used to come to India, what to eat, what not to eat. Because they must be thinking there are no chefs in India. Like you, unless you don't see a white coat, you will see there is no doctor, isn't it? So when the international market will see the chefs in uniform in India, they will have a different confidence. 
So it was important to reach to that level there. Then it took place, that took, you know, the chefs here, we all, when I briefed everybody, get this what it is and all that. It took us almost 10 years to become a member of the world body. Because a lot of, it is not that you just apply and you get it. They have a lot of conditions, you know. Like I give the example of uh, Lompic, you can't become a Lompic, international Lompic Association member unless you don't have a good games in India. You don't have a good games infrastructure in India. You don't have a good training program in India. Otherwise they will not. So you have to prove all these things. So there was a big forms and all that to be filled in. What is this salary structure in India of the chefs? What is the training program? What kind of training schools? You know, all those kind of things. There was a lot. It took us 10 years to become a member and then 2004 we became the member of World Body and me and that uh, our, that time we was General Secretary IFCA, Chef Sondra, then he is no more now, he died during Covid. We really miss him. We both went to Ireland and gave the presentation of uh, you know India and what all India and tourism and all everything and the chefs. And there we got the honor of the membership and the membership is not to IFCA. Membership is to India. Like any international world bodies. So membership is there. We got the, definitely we uh, took the, uh, you know, the uh, certification and the permission from the Ministry of Tourism. They gave us that this is IFCA represent India in an international body and that was the requirement, one of the letters. So it was not easy to get just a letter like that from any, unless you don't establish your own uh, forum, you know, or association. So all those things were a little tough done, but after that we made a uh, lot of, uh, very fast we made a dent in uh, international world shelves that about India and the Indian shelves and then we have a good strength also. So we achieved a lot of things over there. And uh, now I am the uh, chairman of the uh, Heritage Culinary Committee of World, World Chefs. And we did the, uh, when I took over at 17 and then the first time it was made because all the world, uh, there is a lot of focus on the uh, local regional foods and traditional foods. So all over the world people are working on these things. So that's why the committee was made. And they've thought India may be the best person from India should be the head that. So I got that opportunity and in 2018, I did the first Global Culinary Heritage Summit in Amritsar we did. Uh, 42 countries participated. There were about 150 chefs came from all over the world. And a three day summit we did. And it was that every chef, every country has to do demonstration and talk about their traditional food. You know, and India also exposed the, about 20 regional foods in Amir. So there was a good exchange uh, programs which we started. So that made a lot of difference in the international market, you know, to, and people still remember the, that visit to India and doing all these things. So these are the kind of things we did and we continuously doing it and it's making the difference. Sir, a proud moment from Sablokin. Uh, well, sir, the uh, food की बात हो रही है, तो आप जैसे आयुर्वेद की भी study आप करते हैं, आयुर्वेद सर आपको पता है, तो ये question था, तो इसमें ऐसा है कि सर जो हम खाना खाते हैं, एक हाथ से खाना खाना और एक चम्मच का डेली वगैरह से खाने, सर आयुर्वेद और शास्त्र के हिसाब से क्या इसमें भी फर्क है कुछ? आपने ऐसा कुछ? बहुत फर्क और जो मैं तो ये बिलीव करता हूँ हमारे विधा को मैं मैं उस चीज पे फोकस उतना ही करता हूँ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है अब मैं आर्य विधा को इतना नहीं समझने की कोशिश करता है कि मैं उसका प्रैक्टिशनर बन जाऊँ मैं आर्य विधा को उतना ही पढ़ता हूँ उतना ही समझने की कोशिश करता हूँ जिससे मेरी कुकिंग ठीक हो जाए मेरी कुकिंग में इम्प्रूवमेंट क्या होगी कितना मैं अप्लाई कर सकता हूँ मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी यार मैं रिकमेंडेशन नहीं देनी किसी को कि मेरे को ये बीमारी है या कफा पीता ये है तो कैसे होगा मेरा वो काम नहीं है वो डॉक्टर या आरोग्य विद्या डॉक्टर का काम है नहीं वैद का काम है मेरा नहीं है मेरा काम है कुकिंग करना तो मैं उतना भी समझने की कोशिश करता हूँ और ये मैं समझता हूँ कि हर शेफ को इंडिया के कोई भी कुकिंग करते हैं 
उनको उस आयुर्वेदा के प्रिंसिपल गाइडलाइंस ऑफ कुकिंग कंपेटेबिलिटीज ऑफ दी कुकिंग जो भी उसकी फिलॉसफी है वो हर इंडियन को इंडियन शेफ को पता होना चाहिए जब तक आप उसे नहीं करेंगे ठीक या नहीं समझेंगे आप इंडियन फूड के अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे और उसको इंटरनेशनल मार्केट पे भी समझा नहीं पाएंगे कि हमारा इंडियन फूड क्या है हम लोग थोड़ा सा ये आयुर्वेदा को सब पढ़ के थोड़ा समझ आती है कि हम इंडिया में हम इंडियन फूड तो कहते हैं पर हम उसकी इंडियन फूड को भूल जाके हम सिर्फ डाइवर्सिटी की बात करते हैं और डाइवर्सिटी भी हम सिर्फ कुकिंग पे आ जाते हैं ये ये बिगौली फूड है ये तो फिर ये इंडियन फूड तो होना नहीं चाहिए ना कि डाइवर्सिटी ही है तो फिर तो ये होना चाहिए बिगौली फूड है ये तमिल फूड है पंजाबी फूड है कश्मीरी फूड है नागालैंड फूड है जो भी है तो इंडियन फूड क्यों कहते हैं अब वो इंटरनेशनल इवन जोग्राफिकल बाउंड्रीज बदल सकती है बट जो एक फिलोसफी है एक सब कॉन्टिनेंट की वही एक कारण है कि अब एक दो साल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आने लगा नहीं तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन ए ग्लोबल मार्केट कॉल इंडियन रेस्टोरेंट बांग्लादेश इज रनिंग दी मेजोरिटी दे वर रनिंग दी रेस्टोरेंट यू मस्ट हैव हर्ड इंटरनेशनली बट दे ऑल कॉल इंडियन रेस्टोरेंट तो व्हाई दे कॉल इंडियन रेस्टोरेंट व्हाई दे नॉट इफ डाइवर्सिटी ओनली द थिंग दैट दे सब रेस्टोरेंट्स इंडियन फूड नहीं कहला रहा है ना फिर बिकॉज इसीलिए है कि जो आयुर्वेदा की फिलोसफी है जो फूड के लिए जो उसकी गाइडलाइंस है जो प्रिंसिपल्स है जो फंडामेंटल्स है जब जितनी साइंस है उसके लिए दैट इज पैन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सेम दैट डज इन चेंज तो हमको वो जो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है फिर उसके बाद डाइवर्सिटी आती है ना वो आयुर्वेदा ही कहता है कि ये सब कुछ समझने के बाद नाउ बी डाइवर्स अकॉर्डिंग टू योर क्लाइमेट एंड फ्लोरा एंड फोना अब हमारे यहाँ इतनी ऋतुए हैं इतना कुछ क्लाइमेट अलग अलग जगह के हैं तो कांट है वन स्टैंडर्ड फूड फूड हैज टू चेंज अब ये कितनी अजीब चीज है कि इवन ब्राह्मण्स पंडित्स आर अलाउड टू हैव मीट बट नो गार्लिक कश्मीरी पंडित दे रहे दे कॉन्ट सर्वाइव विदाउट मीट दे ईट मीट एंड इट्स इट्स अलाउड टू दैम रिलीजियसली बिकॉज ऑफ देयर लोकल क्लाइमेट यू नीड दैट Or how you survive? You will not get the full nutrition what you require over there to keep your body warm. They said whatever the reasons may be. Now, so that's why they said the science is same is universal, pan India. But be diverse according to your local climate and local flora and fauna. So that's the diversity we have. So it becomes now this region. Every region has a different food. But it's still called Indian food. So that's what the Ayurveda. Now you're talking about with the eating with the hands and all that. Now the best you can eat with your own fingers, because the emotional connection with the food happens, and your brain become activate when you touch the food. You see, when you see the food, your brain gets some signals. But the real effect or the brain start working when you touch the food and a small example i can give you you must have realized when we eat with the fingers everybody doesn't put the food at the same time in the mouth some will do before some will do a little later but you touch the food you feel the food unless it doesn't come to be compatible with your body temperature or with your feel you don't put it in the mouth a fork and knife you don't realize that that's why sometimes very hot food you put it in the mouth which is not suitable to you now that is one so basically is the emotional connection now maybe these things we have not taught 
people or we have not documented all these things for the culinary students to understand. And when I am saying culinary student is not only professional people getting into this, even the enthusiast cooks or even the people who eat, they should understand that. Some portions of these things, so that you can appreciate the food and eat the food in the right way. Now, I don't know, you must have heard about in neurogastronomy. Uh, so gastronomy of course. Neurogastronomy. Now, now neurogastronomy is developing a subject last almost 10 years. A lot of uh, scientists are working on this. And they are working along with their chefs. And what, what I understood the neurogastronomy, I have also taken interest task many years in that, interacted with people also. As much I know a little bit about Ayurveda, Whatever the questions in their mind or whatever the research they are doing, all answers are there in Ayurveda. Now, they are not, we are saying eat with fingers, but the Western world, okay, they have a different mind, technology, they, they cannot think, relate what the way we can relate the things. Now, they are making the folk and all that with the senses to feel the heat. They can do it, but it is possible, you know. So they, but they are finding it is important to feel the sense of the temperatures or feel the texture and all that with with the folk. So they are putting the sensors, and you can feel and all. That. You know, when they will come into market is different, but these kind of works are happening. And according to them, that the future food will be marketed with the neurogastronomy. As a big, their books, there are so much, there's so much literature available now on this. But little unfortunate in India, we must work on Ayurveda and study that food for the culinary aspect. That's why I sometimes in my writing or my speech, I'm speaking, I don't use the word Ayurveda because when we say Ayurveda, people think we are going into past. So, so, so better to say Indian gastronomy or Indian gastronomy science, you know, <laughs> so traditional Indian gastronomy science or whatever, so with the time maybe, but Ayurveda is, was correct before now and in the future also the way forward is only Ayurveda. And a lot of things, gastronomy, culinary, we can understand better if we understand Ayurveda. And I strongly believe that we must have a textbooks based on Ayurveda for culinary students. I am not teaching Ayurveda, I am not saying that. I am not teaching them medicine. I am only saying understand Ayurveda so that your combinations, your tastes and your cooking skills become better. With your food become uh, in journal do which do goodness and wellness to the diner. That's very important. Hundred percent. Hundred percent. Hundred percent. Sir, thank you so much. आपने इतना information share किया. और sir, like जो eco green hospitality है, जिसके आप founder हैं. Uh, you can run your whole family and tell us about what you do in your business. See, this is uh, our main thing. We don't have so much in India. So, I have my own, basically we have innovation center, we call it. There is an office called kitchen. We have a kitchen, we can cook everything. And so, uh, we have products to create karte hai, according to the demand of the people or even the restaurants uh, they have some concept in the mind so according to that concept if the dish is created you know uh, like for example I am saying we the most uh, popular dish is butter chicken is called butter chicken but uh, we have created that there is no butter and cream in it no cushion nuts in it because a lot of uh, like cashew nuts are removed because a lot of people have nut allergies and also so food is changing. So the food need to be created now for today's people, keeping in mind all those things, but still give the taste. You see the food, the 
innovation or creation is only when it has a link and remind you of the traditional food. If it doesn't remind you of the traditional food, that's no innovation. Let's say just uh, something you created, but it doesn't remind you anything. It doesn't live in the memory. So food innovation must be like that. So that we, we try to do. And uh, we are doing work for some companies. They want to come into this and they want recipes. So we make standard recipe procedures and all those things. And we give it to them. So, Sir, my next question will be that the child who is doing hotel management and wants to go to the kitchen, so what do you want to give them a suggestion from your experience so that they can become a better manjit singh gil or then you will want to make it either you or you or as much as it can be better. So sir, what do you want to give them a suggestion? देखो मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल के जमाने के हिसाब से जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल में टॉप प्रोफेशंस में आई एम नॉट सेइंग व्हिच इज बेटर एंड स्मॉलर दे ऑल आर इक्वल एनी प्रोफेशन यू एक्सेल दैट बिकम द बेस्ट फॉर यू सो ये जो होटलिंग है या होटल अगर तुम्हारा रुझान थोड़ा सा भी है इस तरफ तो ये वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको और भी लाइफ की एजुकेशन तुम्हें देते हैं लाइफ स्टाइल की भी देते हैं इसमें अपने आप नेचुरल डेवलप होने लग जाती हैं बिकॉज़ स्टडीज़ ये सब इस तरीके की हैं फिर एनवायरमेंट जिसमें आप एक्सपोज होते हैं उसमें भी बहुत कुछ फिर सीखने को है so even case, some hotel schools are saying they create gentlemen. You know, they don't create hoteliers, they create gentlemen. So, both life ki andar jo ek mannerism hai, jau ki chijen jo aap apne aap develop kar lete hai. Phir, jaysay the word sara service kind of industry banta ja raha hai. Chai aapna hospital wave dekhte hai, there are a lot of services involved in that. You know, or baaki banks mein bhi hai, sab jaga hai, madab. बहुत जगह सर्विस इज वेरी इम्पोर्टेंट सो ये देखा गया है अभी वर्ड ओवर ही कि होटल स्कूल बॉयज और गर्ल्स आर द बेस्ट सर्विस कंज्यूमर ओरिएंटेड पीपल सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप होटल जो कैरियर है उसको लीजिए अगर आपको अंदर कुछ भी कारण आपको होटल पसंद नहीं आ रहा है तो बट लाइफ वाइज open for you, the world is open for you to do anything, in any way. And then even in the hotel subjects, maybe the hotel can have a particular kitchen may at least, there is a global demand. And I think that because of our good educated population and young population in India we have, and we have, we have to use them. And properly, if they do hotel management, the globe is open for them. It's a global demand. Immediately after you do the diploma or degree and with one or two year experience, the immigration gives you on the platter. With many, many people wants, if you have that kind, what I would say, whatever you have in your mind to achieve, you can achieve through the hotel school. And then once you come into the hotel, particularly if you get into the food, then other than working in a hotel, the whole world is open for you. You can, people have seen that the, it's very easy to become a TV star through the kitchen. In the TV programs, it's very easy. If you have a interest, you can. Nowadays, so TV has also finished the YouTube, keep sitting at home, make YouTube and you can make your earnings. So, what I'm saying is that, no, no, you can write the blogs. Whatever you want, you know, from the hotel school, you can do all these things. You can, it's very easy to become a, entrepreneur through the hotel because most of the people the startups are getting into the food and all those things for a hotel student it's very easy to get into that so if whatever interest you have you can do write books you know you can write you can there's so much and now the food industry is opening up the processed food or the other multinational companies now they're looking for the hotel school boys or girls to market their products. 
You see, like we have seen the in the whole IT, it's not the only IT professionals are working. All engineers are working. Electrical engineers are working in the IT, selling the computers. Not selling the elect, not working the electrical side of the engineering. Or see, all in, any engineering you have done, you start becoming a marketing as. So the same way for the food, even the multinational companies, even the local companies, whether they make equipments, or appliances, or they're selling the food, they're looking for hotel graduates to get into the marketing and sell it. So what I mean to say, it's not that if you are doing hotel management, you have to work only in the kitchen or in the restaurant. Or in the front office, there is a great future in these things. If, but if you have little bit interest to in something else, or you don't die, still the lot of opportunity, national and global, in different industries, there are opportunities. So, I think one of the best profession than doctors, engineers together, hotel school is also crowded to the same level. Opportunities are so much. You can excel, you know, you can, and a little easier part maybe because you are not to study as much as the doctors have to study, even this is not easy, if somebody say hotels are very hard work, I think, I have seen in the hospitals with, when we go for some patients, we say how much hard work they do day and night and running for emergencies and all that, hotels don't run for emergencies or anything. It's not that kind of hard work. You see the defense, you see the doctors or the engineers who are working on the projects. It's not an easy job anywhere. So hotels are not that difficult. And if you put more hours, at least the time has changed and the time is going to change further also. If you're putting more hours, you put more hours because of your own interest. You like to be there in that environment. You want to accomplish your work. You started something, you want to accomplish it. If some guest has come because you are there, he likes you, you like to meet him. You like to see him off. You like to receive him. He might come in the odd time. Maybe you come specially for home, receive him and then make everything all right and go back. So, it's you like to do that also. It's not there is a pressure that you have to do it. No. It's not that bad. Things are changing also now. So that, I think people should not get scared of that. And the best, some small jobs are done. Uh, which we say small, there is no job is small actually, but that's a learning. So even like if you, if like people say, go to the hotel, they only tell you to do like in the kitchen, they tell you to go to the store, bring the store. But there is a learning to bring the store. You see the, in then you compare what you have taken from the store, you compare with the same brand is different or same, what is the expiry date on the brand. Now it's, you have to, you were told, but you take interest, you learn all these things. You learn on the productivity. One person is cutting potatoes or onions in one hour, somebody is doing in half an hour or somebody, and at the end, somebody giving the report to the chef, the chef that so much of can be productivity with so much of time can be done. You be analytical, learn from every job. So there is no job, is done. so as much you learn, faster you progress. Well, sir, I mean, after the treatment, I got my questions. Unka banana lago to say, Chapman did like that. Sir, Bohot Bot Supriata, Kiapne, Apne, pre life study, Apne, Apne experience, Kevarame share Kia, or Bota Chalaga, or Hamarajo audience. Uh, definitely, उनको भी बहुत पसंद आएगा सर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर कि आप इस चैनल पे आए। नहीं नहीं बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आपने मुझे मौका दिया और मैं ये कहता हूँ अगर आप का परमिट परमिट करती हो तो you can give my number or email to the people if they can want to be in touch with me any time they're most welcome। बहुत-बहुत शुक्रिया सर thank you so much thank you thank you very much it's a pleasure meeting thank you same here